ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇಮನಿಧಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸ್ ರಾಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮೃತ ಅವರೇ ಕಾಣೆ ಅವರೇ ಎಂ ಈ ಯೋಗಿಗೆ ಹಾರ್ದಮಾಯಿ ಸ್ವಾಗತ ಚೆಲ್ಲಿನು
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് തനതായിട്ടുള്ള സംരംഭം തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അമ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഇപ്പൊ തൊഴിൽ സമയത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം തൊഴിൽ സഭ ഗ്രാമസഭ വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഗ്രാമസഭ നമ്മൾ പോകേണ്ടതുണ്ടോ എന്താ കാര്യം ഇന്ന് ഗ്രാമസഭ തുടങ്ങിയ പോലും തിരുത്താൻ ഗ്രാമസഭയ്ക്കാണ് ഇന്ന് ഈ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് അമ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സാക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയും തുടങ്ങാൻ കഴിയുമോ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് എത്ര പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഒന്ന് കൈവരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കൂ നമ്മുടെ അംഗൻവാടികളിൽ നമ്മൾ പോഷകാഹാരമുള്ള മാവ് കൊടുക്കുന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഈ പോഷകാഹാരമുള്ള മാവ് പൊടിച്ച് ഒരു കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് നൽകുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം ഒരു യൂണിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മാതൃകാഹാരമാണ് അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി അതിന്റെ ഭാഗമായി വന്നാൽ അവൻ എന്നതാണ് എന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മളോട് പറയുകയും അവരെ നേരെ കൗൺസിലിംഗ് വിധേയമാക്കി ആ കുട്ടിയെ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതേപോലെ തിരിച്ചു നൽകുകയും വേണം ഇതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടനവധി പദ്ധതികളുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ഒരു വലിയ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഒരു അനന്തമായ സാധ്യതയാണ് ഒന്നിന് തടസ്സമില്ല വിശിഷ്ട വ്യക്തി നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാം ഈ ജാഗ്രതയോടെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ക്ഷണിക്കുകയും ഇത്രയും ഭംഗിയാണ് ഘോഷയാത്ര ഉൾപ്പെടെ നടത്തി ഇവിടെ എത്തിയ പാർലമെന്റുമാരെയും ഇവിടുത്തെ എ ഡി എസ് സി ഡി എസ് കമ്മിറ്റിയെയും മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ നേരുന്നു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തോടെ എ ഡി യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു കീഴുന്നവരെ നന്ദി നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമായിട്ട് മനോഹരമായ അഭിമാനേശ്വര സങ്കല്പം എങ്ങനെയാണ് ആ ശക്തിയെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായ രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ദൃശ്യ ആവിഷ്കാരമാണ് കണ്ടത് കുടുംബശ്രീ അഥവാ സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന മിഷൻ എന്തിന് ആർക്കു വേണ്ടി ഏതിലേക്കായി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരതത്തിന്റെ വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം വന്നപ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം അതിനെ താഴെത്തട്ടിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി രൂപീകരണ പ്രക്രിയയായി മാറ്റുവാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലാണ് എങ്ങനെ ഈ വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് കുടുംബശ്രീ എന്ന ഈ സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യം അതിന്റെ ആവിർഭാവം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് പുരുഷന്റെ കൈകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന അധികാരം ഇന്ന് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് അവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിയിപ്പുകൾ കൃത്യമായി എ ഡി എസ് മുഖ്യന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രമായിരുന്നു അന്നെങ്കിൽ അതിന് വിപരീത രീതിയിൽ കൂടെ ഒരു പ്ലാനിങ് പ്രോസസ് ആരംഭിക്കുക ആയിരുന്നു കുടുംബശ്രീയിലൂടെ അത് കേരള നിസ്സാരമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിസംബോധനയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി ഒരു ഗ്രാമസഭയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു അതാണ് നിങ്ങളുടെ പദ്ധതി ഞാൻ കേട്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രോസസ്സിൽ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു വലിയ ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ എല്ലാവർക്കും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇവിടെ വരാറില്ലേ അതിന് എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താ എന്ന് അതിനകത്ത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ തന്നെ ക്രമത്തിലാക്കും കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ സംസാരക്കാരെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരു വിശിഷ്ടാതിഥിയെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനെ എത്തിച്ചേർന്ന ശ്രീമതി അമൃതമേള വളരെ ആധികാരികമായി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചാണെന്ന നിലയിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കുടുംബശ്രീ സംഘാടനമെന്നും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വളരെ ആധികാരികമായി കാര്യക്ഷമമായി ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണമായിരുന്നു അമൃതമേടത്തിൻ്റെ എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം എന്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ഇതുവഴി ആർജിച്ച നേട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം അഭിമാനത്തോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ഒരു കതിനിയായിട്ടുള്ള ആ സഹായവസ്തുവുമായി ഈ ക്ഷേമനഗർ ബോർഡ് ഓഫീസിൽ സമീപിച്ചതും അവർ ഈ കുടുംബശ്രീ ഈ അംഗമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പ്രതിവാര നിക്ഷേപം നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഒഴിവായി അല്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്തായി എന്നുള്ളതിനെയും ഉള്ള ഒരു പരാമർശം കേൾപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെയാണ് അമൃത മേടം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ദാരിദ്ര്യ നിർവാഹന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുമാനായിട്ടുള്ള സഹവി കെ നാ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തുടക്കം പിടിച്ചത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം രാജ്യത്തെ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ മാതൃകയായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഒട്ടേറെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അധികാരം വികേന്ദ്രീകരിച്ചതിലൂടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടേറെ വിഭവപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാന തലയോത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ അതിനൊരു പുതിയ ഏടിച്ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് കാല നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ഇ കെ നാന കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി അവരിലൂടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടാൻ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ പോയി 
എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ചികിത്സാർത്ഥം എന്തെങ്കിലും സഹായം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ അംഗമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്പത് രൂപയുടെ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി ഭർത്താവിന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ വേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ വാചകം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവരുടെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സമ്പദ്ഘടനയുടെ തന്നെ ആ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടന എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് പോലെ കാര്യം ചെയ്യാം ഇപ്പം മൂന്നാം തീയതി അത് പൂവത്തൂർ എന്നാ നാട്ടുമാങ്കാല് പൂവത്തൂര് മംഗലത്തെ വീട്ടിൽ ജയി അതെ ജയിത ആ സ്ത്രീ ആണ് അത് ഞാൻ മേഡത്തിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലായി പൂവത്തൂര് അപ്പം മൂന്നാം തീയതി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ കുടുംബശ്രീയുടെ വാർഷികമാണ് അവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധി അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി ഇടപെടുന്ന ജനപ്രതിനിധിയാണ് അതിലൊരു കാര്യം തർക്കമേ അവിടുത്തെ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ കെ വി പരമകുമാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇവരെല്ലാം അവിടെ എത്തി സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മെമ്പർമാർക്കും ആ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അധികരിച്ചവരുടെ പട്ടികയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ അമ്പത് രൂപ പോലും എടുത്തൊരു സ്വന്തം ഭർത്താവിനൊരു ഭർത്താവിനെ അവരുടെ ഒരു പഴം പോലും വാങ്ങി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്കില്ലെങ്കിൽ അതിദേഹത്തരുടെ പട്ടികയിൽ വരേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ അതിദേഹത്തരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും കാരണപ്പെട്ട പക്ഷാൽ ഒഴിവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം എടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സമർപ്പിക്കാനും അവരെ അതിനനുസരിച്ച് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചികിത്സയും മറ്റെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുക്കാനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ കുടുംബശ്രീയുടെ വാർഷികത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അവർക്കൊരു ചികിത്സാ ധനസഹായം ചെറിയ തുകയില് പത്ത് ഇരുപത് പേരടങ്ങുന്ന കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നാണല്ലോ വാർഡുകളിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ചോദ്യ തുക ഒരു മാസത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ ഈ യോഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റോടും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറോടും എന്നാൽ കഴിയുന്ന ഒരു സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ജനപ്രതിനിധി നൽകി ഞാനും ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധനാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കം ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു കേട്ടാൽ അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ ലോകത്തിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരുടെ രാജ്യ എണ്ണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗസംഖ്യയുള്ളവർ എവിടെയെന്ന് കേട്ടാൽ അത് ഇന്ത്യയിലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പരിചയിക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ലാതെ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ നിർത്തിയില്ലാതെ എത്രയോ കോഴിക്കണക്കിന് ദരിദ്രനാരായണന്മാർ അധിവസിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആ സാമ്പത്തിക ഒരു അസമത്വം നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വിവരണം കൂടെയാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഇത് സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഈ വ്യവസ്ഥിതിയെ മുറിച്ചു കിടക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് കുടുംബശ്രീ പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നത് അപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നേരത്തേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം കുടുംബശ്രീയിലെ ഭാരവാഹികൾ ബാങ്ക് മാനേജർമാരുടെ ഈ വാർഡിന്റെ കുടുംബശ്രീയുടെ രക്ഷാധികാരി കൂടിയായ മുമ്പ് ശ്രീമതി ജ്യോതിഷാണ് ടീച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബശ്രീയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാഴിക കലാണ് രജത ജൂബിലി ആഘോഷം ഈ രജത ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതുകൊണ്ട് നാല് വാർഡിലെ എല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മക്കളാരത്തിനെയും ഒരുങ്ങിയ നിലയിൽ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇവിടെ മുഖ്യ അതിഥിയും ഉദ്ഘാടകരും ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് കുടുംബശ്രീക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിൽ പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ഒക്കെ കുടുംബശ്രീ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഒക്കെ അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഈ അവകാശങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ നൽകുമ്പോഴും അത് പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾ നിർത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്
ഈ വാതിൽ മൂന്ന് സംരംഭങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എനിക്ക് അറിയാം സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാനും അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനും കുടുംബശ്രീയുടെയും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയും ഒക്കെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി നമ്മുടെ പ്രാദേശിക കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി അടക്കമുള്ള സ്കീമുകൾ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൽകുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സംരംഭങ്ങൾക്കും അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയാൽ അതിന്റെ അനന്തരമായി തുടർന്നുള്ള നടപടികളും ചെയ്യാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും പത്തനത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ എൽ ആർ ഡി ജി സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തരത്തിൽ മൂന്ന് സംരംഭം അല്ല പോകേണ്ടത് പ്രസിഡന്റ് ഉദ്ഘാടന പ്രസിഡന്റ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരള ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും തൊഴിൽ എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യവുമായി ഇപ്പോൾ മുന്നേറുകയാണ് അതിനും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുടുംബശ്രീ എന്ന സംവിധാനത്തെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നാലും പുറത്തിറങ്ങിയാലും നൈപുണ്യ എതിർത്തായാലും അല്ലാത്ത തൊഴിലായാലും ഏത് തൊഴിലും നേടി കുടുംബത്തിന് മഹിമ നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന വഴികാട്ടിയാൽ കഴിയുന്ന സ്ത്രീകരണങ്ങളായി മാറണമെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവുകൾ നിങ്ങൾ അറിയണം ആ അറിഞ്ഞ് ഈ രജതി ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നേറേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ കുടുംബശ്രീയുടെ വാർഷികം തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അത് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കുന്നതായിരിക്കണം പക്ഷേ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ഇന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുക കാരണം ഇതിനെ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ തെറ്റായ എടുക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വിളമ്പിയ 